അസ്സാമു അലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അറേബ്യൻ സ്വീറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് മുഷാബക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ജിലേബി പോലെയാണെങ്കിലും ജിലേബിയേക്കാളും നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ കണ് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാലോ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റവയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വറക്കാത്ത സാധാരണ റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൈദയുടെ പകുതി ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും റവ കേട്ടോ നിങ്ങൾ അളവ് കുറക്കുകയാണെങ്കിലും കൂട്ടുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം രണ്ട് കപ്പ് മൈദയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ഈസ്റ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര അതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പൊങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം മാവിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ എക്സ്ട്രാ മാവിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഈ ഷുഗർ തന്നെ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കോൺഫ്ലോറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടെ നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിരിക്കും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ജിലേബിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് തൈരും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അധികം പുളിപ്പില്ലാത്ത തൈരാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അളവ് കുറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാൽ ചേർത്തിട്ട് ചെർ ഒന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കുക ഒരുപാട് പുളിപ്പുള്ള തൈര് ചേർക്കരുത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പകുതിയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുക ഇത്രയും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുക ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിലും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് കട്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അര കപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ബാറ്റർ ലൂസാക്കിയെടുക്കുക ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു പാകമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള അരക്കപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് മാവ് നമ്മൾ കലക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ലൂസാക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതുപോലെ ഒരുപാട് ടൈറ്റാക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇനി നമ്മൾ ഈ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തോണ്ട് തന്നെ പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇത് അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഈ മാവ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഒരു സോസ് പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കണ്ട ഒരുപാട് കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു പഞ്ചസാര പാനിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഞ്ചസാര അലിയിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സമയം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർന്ന നാരങ്ങനീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വലിയ ഫ്ലേവറൊക്കെ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഞാൻ സാഫ്രോണും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കുക ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കളർ ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് നമുക്ക് മാവ് കിട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിതൊരു സോസ് ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത്
അപ്പോൾ ഇതിൽ കളറൊന്നും ചേർക്കരുത് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കളർ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സാഫ്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സാഫ്രോൺ ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റോസ് വാട്ടറിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏലക്ക വേണമെങ്കിൽ ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവ് നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും കുറച്ച് ദിവസം എന്തായാലും ഇരിക്കും കേട്ടോ വീട്ടിൽ കേടാകാതെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മൊരീച്ചെടുക്കുക നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ റവയും കോൺഫ്ലോറൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പായിരിക്കും പുറം ഭാഗം ഉൾഭാഗത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായിരിക്കും കേട്ടോ ഈസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണിത് ഇത് കുറച്ച് വെണ്ണത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നിങ്ങൾ പിന്നെ കവറിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ ഹോളാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വണ്ണത്തിൽ അങ്ങനെ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർനോസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം ഞാനിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് കാണിക്കണമെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും ഒരു എല്ലാ മുഴുവനൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കണില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ജിലേബികളാണ് കേട്ടോ അത് ഇനി നമുക്കിത് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ചൂട് വേണം കേട്ടോ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ജിലേബി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് അതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉൾഭാഗത്ത് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ജിലേബികളാണത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ സാധാരണ ജിലേബിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്ത